Magandang araw sa inyo lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tinatawag na structural functionalism. Ang structural functionalism ay isang uri ng sociological theory. E ano ba yung sociological theory? Kapag sinabi natin sociological theory, uh, it is a set of core assumptions and core concepts that examine how society operates and how people in them relate to one another and respond in their environment. In other words, ang sociological theory ay mga palagay at mga konsepto na ini-examine kung paano ba umaandar ang isang lipunan. Siyempre, kung umaandar isang lipunan, eh paano nag... how all its member relate to one another. So, ano ba itong structural functionalism? Ang structural functionalism ay tinatawag din na functionalism. Uh, isa itong teorya na tinitingnan ng lipunan na sa buong structure na mayroong mga parts na ginagawa yung kariga nilang functions no? and they also work with one another to respond to the biological needs and social needs for all members of the society. No? In other words, mga miyembro na ginagawa yung kanya-kanyang tungkulin para umandar itong lipunan at matugunan yung biological and social needs ng lahat ng miyembro nito. Herbert Spencer views society as that possesses similarity with the biological body. Yung bawat organ sa loob ng katawan natin, eh, nagtutulungan para mabuhay yung isang tao o para mag-function yung katawan ng isang tao. Yung society rin, may iba-iba rin parts kung kaya maandar yung society. Halimbawa yung mga institutions. Ano ba yung mga example na institution? Yung education, yung government, yung religion, the family, and of course, the economy. Iba-iba yung gamit nila, but nevertheless, they help one another for this society to strive. Sabi naman ni Emil Durkheim, ang lipunan daw, eh, kagaya ng katawan ng tao, eh, merong interrelated at interdependent parts. Each body part is unique and maintains the entire body, such as the heart, the blood, the veins, and the others. Although, each part, na ano bawa sa, uh, <coughs> cardiovascular system. No, I- iba yung ginagawa ng puso, I- iba yung ginagawa ng dugo, iba yung ginagawa ng veins. Ang ugat, uh, bagamat unique ang bawat isa, hindi mo sila mapaghihiwalay. Kasi, uh, yung bawat isa, tinutulungan yung bawat isa pa para gumana yun. No? For example, pa- pa- paano aandar yung heart nung wala yung dugo? Ngayon, uh, tawag din talang lipunan. No, merong iba't ibang parts ng lipunan, merong ritual, merong trabaho, merong ways of living, may batas, o kahit yung tools ng tao. No? Martilyo, ano ba ba? No? Each of them functions to maintain the society. Si Durkheim, uh, binangkit niya yung social forces. No? Sabi niya, ang social forces daw ay ginawa ng mga tao. Nakaka-influensya sa tao, nakaka pressure sa tao para kumilis yung tao or na pepwersa yung tao na kumilos at mag-isip sa particular na paraan. Halimbawa, uh, yung po at opo. However, these forces are remote and impersonal. Bakit siya remote and impersonal? Because hindi na natin mahanap sino yung gumawa ng mga social forces na yan. Matagal na matagal na panahon na wala na sila. Pero patuloy, no? patuloy yung influensya nila sa atin. Patuloy yung pressure, patuloy yung pwersa nila. Ang tawag ni Durkheim dito sa mga social forces na to ay social facts. Ano ba yung social facts? Social facts are ideas, feelings, and ways of behaving that has a property of existing outside the consciousness of the individual. Pakiramdam, mga idea, mga paraan, yung pag-uugali, ano, na ginagawa natin, pero outside. Outside us. Nasa labas natin yun. Bigyan natin halimbawa, <coughs> Diba ba, um, naniniwala tayo doon sa ready-made beliefs and practices of a religion since since birth. Uh, hindi na natin kini-question. Basta sinabi sa atin, okay, sige, tanggap. <laughs> since it is there prior to us, then it follows that it, it exists outside us. Yung behavior na binibigay niya sa atin, sinusunod natin, pero siya, hindi niya tayo, hindi, hindi natin siya part. Siya ay outside force na pinapwersa na tayo. O pinapressure. Or pinapwersahan na kumilos in a particular way. 
Now, aside from the social facts as existing outside the consciousness of the individuals, ang social facts then ay merong coercive power. At ano ibig sabihin ng coercive power? Uh, according to Durkheim, kapag yung tao sumusunod dito sa social facts, hindi niya mararamdaman eh. Pero once na kinontra niya yung social facts, lumaban siya. Doon niya mararamdaman yung kwersa nito. Pag nireassert yung social fact, yung sarili niya. For example, yung mga couples, ano, may mga couples, bae, lalaki, or pwede same sex, whatever. Um, hindi naman sila pinapaya sa magpakasal eh. Wala namang, wala namang requirement na uh, itatapon. <laughs> pag hindi kayo kasal, tatapon kayo sa ibang planeta. Wala namang ganun eh. Pero pag hindi nila ginawa yun, everything will get really complicated. No? From the legal papers down to social acceptance. And baba yung yung uh, beneficiary, yung property, ownership, and so on. Ang dami. <laughs> Too many to mention. So, parang, hindi man siya, pinag- hindi naman siya inuobliga, legally, formally, pero, somewhat, ipinapwersa ni social fact yung sarili niya sa mga tao. Another example is, meron tayong currency na peso, pero actually, pa pwede tayong magbayad ng dollar. Pero kahit, kahit gusto nating magbayad ng dollar, pahihirapan natin, <laughs> pahihirapan lang natin yung sarili natin. Bakit? <laughs> Magkocompute ka pa eh. Imagine, magbabayad sa jeep, mag, magkoconvert pa kayo, and, and so on and so forth. Pero pwede ka namang magbayad ng iba, diba? Actually, pwede ka namang magbayad ng ibang currency. Sino ba naman tatanggi dun sa mas malaking value? When we try not to do that, no, yung magbabayad ka gamit yung peso, uh, let's say we use dollar in all our transactions in the Philippines, then it will bring us all the inconvenience it can get to push us to use the peso instead. According to Talcott Parsons, the society is always heading to a state of equilibrium. Papunta siya dun sa state ng pagiging balance. Equilibrium is an assumption that society has a natural means of maintaining itself. Kahit may mga fluctuations due to change in the environment. Uh, gawa natin ang halimbawa, no, yung enhanced community quarantine na ginawa ng ating gobyerno due to COVID-19. Bigla na lang, no? majority of the people are stuck inside their home, giving way to the possibility of market crash. Actually, marami na panit na, no? babagsak ang ekonomiya. However, the society, the Philippine society, naturally found its way to continuously process the flow of market na uso yung online transactions. Pagkatapos na nagkaroon ng mga door-to-door delivery, ipinapakita niyan na kahit magkaroon ng pagbabago sa society, yung pagbabago na yan, pipersahin niya yung mga members ng society to respond, to maintain the stability of the society. Again, babalik at babalik siya. Ayun, nasa adjustment yung buong mundo. But eventually, it will find its way para maging maayos ulit. Yan yung sinasabi nila na papunta pa rin sa equilibrium yung ekonomiya. Laging gano'n. Kung, kung lahat merong function, ano yung gamit ng mga taong ayaw tumulong sa kaayusan ng ng lipunan. Functionalists claim that even the seemingly not constructive parts of the society still have some functions. Uh, for example, yung poverty, yung violence, yung crime, and illegalities. For example, poverty has people with less income or even having a hard time finding income. These people are willing to accept jobs and tasks that are more likely that other members of the society are not able to do or maybe not willing to do. So, therefore, kahit yung poverty na nagiging parang kontra sa kayusan, eh, may ambag din pala. Halimbawa, yung uh, yung first world versus developing country. Eh, kung lahat tayo first world, sino yung mag abroad para mag-alaga ng mga aalagaan sa ibang bansa? Diba? Sino yung gagawa ng gawain na ayaw nilang gawin. So, may gamit pa rin. Another example, yung, yung taong lumabag sa batas. Kapag lumabag siya sa batas, sumisira siya ng, ano, no, ng, ng order at saka ng, ng function ng iba. Pero ang sabi ng mga functionalist, hindi, may gamit din sila. Itong mga pasaway na to, itong criminal, kapag naparusahan, they serve as an example 
to the law abiding citizen. Na, uy, hindi ko yan gagayahin. So, yun, yun yung lumalabas na function nila. Ayon sa mga functionalists. Kadaan man tayo kay Robert K. Merton. No? Si, si Robert K. Merton, idinagdag niya yung dysfunction dun sa idea ng functionalism. Y- yung social structures, pwede siyang mas masuri no sa pamamagitan ng stability or statics and change or dynamics yung social tra- structure uh, minimaintain niya na yung mga imbalances is unchecked na no? binabantayan niya yung mga imbalances para manatili siyang okay yun yung sinasabi natin sa uh lagi siyang papatungo doon sa equilibrium kaso hindi siya laging nagtatagumpay yung yung naiipon na stress ay posibleng magdulot ng pagbabago sa sistema. Um, there are two types of functions according to uh, Robert K. Merton that create order and stability. Yung una, yung tinatawag na manifest function at yung pangalawa, yung latent functions. Ano mo na yung manifest function? Pag sinabi natin manifest function, ito yung mga uh, anticipated or intended effects on order and stability. In other words, uh, alam mo na makakatulong to sa order and stability. Yun yung manifest function. Yung latent function naman, hindi mo inaasahan, pero makakatulong dun sa order and stability. Halimbawa, uh, pipili ka ng career choice. Naisipan mo pumasok sa humes or naisipan mo pumasok sa gas. Siyempre, uh, pinili mo yon kasi you want to do a certain function someday, you, you want to do a certain profession someday, along with it, you will do all the requirements. Uh, ano yun, uh, you will attend the school, of course, you will write research, kailangan mong graduate, and of course, you will continue such in college. Ngayon, since yung function mo for order and stability of the society is already anticipated or intended, then you are doing the manifest function. Inaasahan mo na someday makakatulong ka sa lipunan through your choice. However, as you do all such actions, may mga bagay na hindi mo inaasahan na makakatulong din. Ano ba ba? Nakakita ka ng best friend. Nakakita ka ng bagong friend. Kaya, nag-aantay ka lang doon sa may canteen, nakaibigan mo yung canteener o kaya yung sa kalinderya, and eventually, nakatulong siya sa well-being mo na, of course, kainan nyo, natural. Kakain ka, magkakaroon ka energy, and so on and so forth. Eh, hindi mo naman inaasahan, mamimit mo sila, pero naging party sila nang oh, naging isa, sila, isa sa mga dahilan para makatulong ka dun sa order and stability ng society. In other words, hindi mo naman sila ina-expect. Sabi ni Merton, yun daw yung latent functions. Ang maganda rito kay Merton, binanggit niya rin yung dysfunction. Kung titignan naman natin talaga natin yung lipunan, hindi naman siya perfect, no? parang heaven na kung hindi <laughs> siya kagaya ng makina na pag, merong unnecessary part, tanggalin. Bahal ba sa loob ng makina? <clears> hindi <throat> ka maglalagay ng isda doon, di ba? <laughs> eh, pero sa society, hindi, no? Sobrang uh, transcendental ng tao. Talagang merong mga kukontra dyan. Ang, ang sabi ni Merton, ang tawag niya dyan ay mga dysfunctions. Ano yung dysfunctions? Ito yung merong possible disruptive effect sa order and stability ng lipunan. Pwede siyang makasira ng order, pwede siyang makasira ng stability. At meron din siyang manifest and latent. No? May merong manifest dysfunction at saka yung latent dysfunction. Balik tayo dun sa school scenario natin kanina, no? Ano ba yung mga inaasahan nating dysfunction sa lipunan? For example, uh, y- pagpapasok ko sa school, inaasahan mo na na, yeah, may traffic. Yung traffic, totoo lang, hindi naman siya makakatulong <laughs> sa lipunan. Actually, panggulo pa siya, eh. Yung moderate to heavy traffic, pag nagsimula na yung school classes, posible siya makasira ng order and stability. Aside from that, yung uh, hindi, an- hindi sapat yung daily allowance, uh, yung studyante gumagamit ng cellphone during classes, that actually may affect the learning negatively. Yung yung traffic na yan, yung kulang yung sabaon, etc. Yan ay mga anticipated. Uh, and such have disruptive consequences for your career choice and thus your participation in the society. Kaya, uh, pasok siya dun sa manifest dysfunction. Ano naman yung latent dysfunction? Of course, hindi rin nakakatulong sa order and stability 
pero hindi inaasahan. Uh, halimbawa, yung school administration na humingi ng tulong doon sa local government to man the traffic situation. Bakit hindi inaasahan? Kasi ang, ang, ang concern lang naman talaga ng school administration is within the school. Eh, kung naapektuhan yung within the school, that time, that is the time that the school administration may seek assistance from the other stakeholders, including the local government unit, to man the traffic situations. Although, of course, it, it is helpful for learning, it will still consume some time, efforts, and energy that which could be used for improving the lessons instead. Hindi siya kasama sa task ng school eh. But yeah, yeah, syempre, makakatulong yun to sa bata. Pero yung extra effort na yun, makakadisrupt din doon sa service ng school. Uh, gets nyo? Ano ba ba? Uh, nag-effort yung school para imando, humingi ng tulong doon sa outside organization or outside institution like local government unit. Makakasira pa rin siya doon sa functioning ng school. Although nakatulong siya sa functioning ng local government. Y- yung ibang latent dysfunctions may include petty crimes no? against the school and students or safety and hazard issues which can disrupt the order and stability of a formal school. Hindi siya inaasahan. Yun talaga, hindi inaasahan. Baka pupunta ka sa school, merong nang hold up, dysfunction siya, and at the same time, latent. Kasi, na-expect mo ba yun? <laughs> Masok ka, merong hold up. Eh. Kidnapper, may puting van. Ano bang halaga na isama pa natin yung dysfunctions niya? Actually, the harmful unintended social problems created by laws Uh, policies or norms are mostly the focus of sociological research because laws, policies, or norms, ginawa lahat yan na to harm. Pero kung nagdudulot siya ng harm, ay kailangan natin alamin ano yung, saan banda doon nagkaroon ng problema. For example, uh, the common means of transportation in the Philippines are public transportations. However, due to COVID-19, Uh, regulations have been made not to allow it. Or allow it, but with stricter conditions making the transportation going to work nearly impossible. Maganda naman talaga yung batas eh. Para hindi kumalat yung COVID-19. Ang ganda ng intensyon. Pero, yeah, posible siya maka-disrupt nung uh, order ng society. Kaya, magandang masama yung mga dysfunctions para pag-aralan, para gawan ng pag-aaral, malaman yung mga kasagutan para dyan. Kaya importanteng aralin yan. Yung pagdadagdag ng concept of manifest and latent dysfunctions to structural functionalism na ginawa nito ni Robert K. Merton ay nagbibigay sa atin ng balancing pananaw tungkol sa society. Kasi hindi lang tayo nakatingin dun sa function side. Total na banggit naman na natin si Robert K. Merton, tuloy na natin sa social strain theory. Ni Robert K. Merton. No? According to Robert K. Merton, sa kanyang social strain theory, uh, yung social structures mismo, yung nagbibigay ng kaayusan, may pressure the citizen to commit crimes. <laughs> Alay mo, yung, yung lipunan na gusto magkaroon ng order, siya yung reason. Bakit nagkakaroon ng problema sa lipunan? Basi rito sa strain theory, uh, ang lipunan daw, nagbibigay siya ng culturally valued goals and means. Yung katanggap-tanggap na goals, 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 inaharap, aim, no? at katanggap-tanggap na paraan. Ano yung goals? Goals, yung, ito yung mga itinuturing ng majority ng society na success. No? Alibaba, uh, magkaroon ng dream job, dream house, a family, with car or cars, financial stability, travel, and so on. Yung means naman ay yung katanggap-tanggap na paraan para maabot yung mga goals na ito. Halimbaba, uh, magkaroon ng tamang career choice. Uh, ano ba? Uh, choosing a track, going to college, uh, having a good job with great salary. However, yung society, hindi siya nagbibigay lagi ng means para maabot yung goal. Nagbigay siya ng goal, pero hindi siya nagbigay ng paraan. <laughs> um, sabi ni Merton, itong imbalances na to, uh, between the goals and the means, ay tinatawag na strain. A person 
a person is pressured to do an acceptable activity so to achieve the culturally accepted goals. Merong goal, merong meron tayong konsepto ng magandang buhay, yung by majority lang ano, hindi naman ibig sabihin na magkaroon ka ng sariling bahay, sariling kotse, ay success na yun. Yung iba, ang success sa kanila ay social work. Pero pinag-usapan natin yung majority, so ilagay lang muna natin doon. Nagbigay yung society ng accepted goals, pero hindi siya nagbigay ng uh, accepted means. Kapag ganito, naglilika ito ng strain. So, yung person na gusto maabot yung goal na yon gagawa ng ibang paraan para maging accepted din siya sa society. Maging, ah, bilong ako. Kumakain ka sa mamahal, kakain din ako dyan. Meron kang ganyang kotse, meron din ako dyan. Pero dahil hindi ko maabot yan doon sa paraan na binibigyan ng society, hanap ako ng sabihin kong paraan. Doon nagaganap yung mga problema. No? For example, uh, corruption to help the family. Cheating to pass the exam. Promoting not yet ready students so that schools can have good records. Or selling illegal stuff to have a, a decent life. And so on. However, it does not always lead to such kind of response. Hindi man laging ganun. Uh, when someone encounters the strain, people responses vary on how to deal with it. Si Merton, no? binaliwanag niya sa pamamagitan ng kanyang typology. <coughs> yung <coughs> paano, paano hinaharap ng mga tao sa iba't ibang paraan itong strain na to. Una, yung nakalagay dyan, yung conformity. No? Ano ibig sabihin ng conformity? Ito yung una natin halimbawa kanina, no? Yung isang tao, inaabot niya yung cultural goals sa pamamagitan ng institutionalized means. In other words, naabot niya yung katanggap-tanggap na goal sa pamamagitan ng katanggap-tanggap na paraan. Now, for example, the cultural goal is financial security, a house, a family, in a car through studying well, following a career path, then having a good job or business. Ngayon, paano naman kung uh, tinanggap yung goal pero hindi tinanggap yung paraan. Ang tawag ni, ni uh, Robert K. Merton doon ay innovation. It is doing the socially unapproved or unconventional means to obtain cultural goals. Halimbawa, magkaroon pa rin ng financial security, magkaroon ng house, magkaroon ng family, ng car, but then was unable to do the acceptable means, so then turn to an acceptable means that leads to sometimes deviance or crime. Eh, ano na ang tawag no? kapag hindi na tinatanggap yung goal Pero tinatanggap pa rin yung tamang kaparaanan. Ang tawag na ng class ay ritualism. It is using the socially approved means but gave up the cultural goals or pursue less elusive goals. For example, a person studied well, followed a career path, still go to work, but does not believe that the ideal life is worth it. Or maybe unable to achieve it, eventually giving up the cultural goals. Kaya nga ritual eh. Di ba kapag uh, nasa church tayo, uh, ginagawa natin yung mga ritual, kung ano man yung ritual doon sa church. For example, ano, nag-sign of the cross ka, nag-sasaw-saw ka doon sa ano, o kumakanta ka. Pero hindi yun guarantee na maliligtas ka. No? Yun yung sinasabi sa ritual. Ginagawa mo lang yung paraan kasi naniniwala ka na yun yung correct na paraan. Pero it's not a guarantee that you will achieve the goal. So yun din yung sa ritualism. Kasi ilalagay natin sa lipunan. Ano? Hindi mo na iniisip na magkaroon ka pa ng... Uh, magarbong buhay. O kaya, ano ba yung, o oh, yung standard natin kanina, no? Instead of car, nag, nag-commit ka na lang. Instead of a car, nag, nag-bike ka na lang. Or naglakit ka na lang. Ginawa mo pa rin yung trabaho, pero di na yun yung end. Okay, ano naman yung retreatism? Uh, ang retreatism class eh, is, nare-reject niya yung cultural goals at saka yung institutional means. Nag-escape na lang siya. For example, yung tao na to, hindi na naniniwala dun sa what an ideal life is. Kung worth it pa ba yan, hindi na. Dahil hindi naman na siya naniniwala dun sa cultural goals. Wala nang reason para gawin pa yung paraan para maabot yung goals. Ay, ayun na na nga eh. Okay. And lastly, yung rebellion. Ang rebellion, kahawig siya ng retreatism. Bakit? Hindi na siya naniniwala dun sa goal na, na uh, ina-impose ng society. Hindi na rin siya naniniwala dun sa means na katanggap-tanggap na sa lipunan na yun. But instead, gumagawa siya ng bagong goal at gumagawa siya ng bagong means. No? Rebellion. Eh, rebelde. 
Hindi, ano ba yung ano rebelde? Di ba? Meron silang ibang goal, pero may iba rin silang paraan. Kaya ang rebelde, hindi talaga makakasundo ng gobyerno yan, kahit anong mangyari. Unless, i-give up niya yung pagiging rebelde. Eh hindi na siya rebelde nun. To sum up, ang instructional functionalism or functionalism ay nakikita na ang lipunan ay nag exist Kasi ang bawat isang parte nito, bawat isang miyembro nito, ay sinusuportahan yung iba pa para mag-survive yung buong system. Ang, ang nakaka-influensya sa bawat miyembro ng society na to para mag-work at mag-behave in a particular way is the social forces or social facts. Sila yung dahilan bakit bakit maayos tayo ngayon. No? For example, uh, uh, bakit ayaw magnakaw? Kasi, kasi sabi ng, ng institution, mas magnakaw eh, magagalit si Papa Jesus. O kaya, kaumiyak, may pulis sa labas. Diba? May gano'n. Yung, yung bill na yun, na, hindi mo na actually natatandaan pag tanda mo. Pero, andun yung part na merong existing utos na hindi ko masubay. <laughs> kasi merong somebody else, na third party, outside myself, nagbibigay sa akin ng instruction on how to behave. For example, hindi mo naman kasama lagi yung nagsabi sa'yo na magpo at opo ka, pero ginagawa mo pa rin. Ganyan kumikilos ang institution. In other words, yung institution na yan, no, dahil part yan ng social facts or uh, social forces, na-influensyahan yan kung paano tayo magbibehave. At isa pa, ang, ang society ay um, shall undergo just minimal change because parts of the society will naturally go to a state of equilibrium. Where everything is going towards balance. The idea of functionalism was later improved by identifying the manifest functions, which are the intended ones for the stability and order of society, and Latin functions for order and stability, for order and stability pa rin ng society, pero hindi inaasahan. At kasama doon, no, yung dysfunctions with manifest and latent as well, no, to cater the possible disruptions in the order and stability of society. The social structures balance the system, however, accumulated stress within the system may happen to change itself. Yan yung sum up ng ating structure functionalism. Actually, marami pang juridician dyan. Napin nyo. <laughs> Napin nyo. Dyan sila. <laughs> Dito, sa loob ng cabinet. Uh, see you. Dun sa susunod natin na lesson, which is conflict theory. Sabi nyo sa conflict theory, umaandar ang lipunan kasi laging may conflict. Conflict sa time. Conflict. Anyway, ayun. Maraming salamat.